നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആസ്മയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ആസ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്മ എന്ന രോഗം വളരെയധികം ചിരപരിചിതമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ആസ്മയെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അസുഖമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബിക്കോസ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരീരത്തിന് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ആസ്മ എന്ന രോഗം മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികൾ ശ്വസന നാളികളിൽ നീർവീക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും ശ്വസന നാളികളിൽ ചുറ്റുമുള്ള കഫം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതലായി കഫം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ശ്വസന നാളികളുടെ വ്യാപ്തി ക്രമാതീതമായി കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വസന നാളികളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ് വളരെയധികം ഹൈപ്പർ ട്രോഫീഡാകും അതായത് കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുകയും ഒരു ഫിക്സഡ് ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു എയർവേ ഓബ്സ്ട്രക്ഷനായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്മ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾക്കാണ് ആസ്മ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് മിക്കവാറും ആസ്മയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ ആസ്മയോ അലർജിയോ ഉണ്ടായി കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇരുപേർക്കും ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ വരാനുള്ള സാധ്യത ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനമാണ് ആസ്മ എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് റീസൺസ് ആണ് അതായത് ജനിതകമായ കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുട്ടികൾ വളർന്ന് ഒരു പതി പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സ് ടീനേജ് ആവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാറുണ്ട് അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസിനോടുള്ള മുക്തിയാണ് ഒരിക്കൽ ജനറ്റിക്കലി പ്രിഡിസ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസ്മ എന്ന രോഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഒരു നോർമൽ വ്യക്തി എന്നേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ശല്യമുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലോ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റമായിട്ട് ആസ്മ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കുറുങ്ങൽ നിർത്താതെയുള്ള ചുമ കൂടെ കൂടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം വിട്ടുമാറാതെ വന്ന് വരിക തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലുള്ള കഫക്കെട്ട് നെഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള മുറുക്കുറു കുറുങ്ങൽ എന്നിവയാണ് ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്ങനെയാണ് ആസ്മ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കുറുങ്ങലും വലിവും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ഒരു പൾമണ്ടറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മുഖാന്തരമാണ് ആസ്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇതൊരു രക്തപരിശോധനയല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അളക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ തന്നതിന് ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പൾമണ്ടറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയും എന്താണ് ആസ്മ ട്രിഗേഴ്സ് 
പിതൃകോശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിഗുരുതരമാക്കുന്ന കാരണങ്ങളെയാണ് ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പൊടി പുക സിഗരറ്റിൻ്റെ പുക നമ്മുടെ വളർത്തു നായ പൂച്ച എന്നിവയുടെ രോമങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ തണുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തണുപ്പ് കാലം അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ വ്യായാമം ചില വ്യക്തികളിൽ ഇതെല്ലാമാണ് ആസ്മയുടെ കോമൺ ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചില സ്ത്രീകളിൽ മെൻസസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ആസ്മയ്ക്ക് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിഗറാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അഥവാ ഫ്ലൂ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ആസ്മ കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഫ്ലൂ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജലദോഷം ആയിട്ട് തുടങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസം ചുമയാകും നെഞ്ചിൽ കഫക്കെട്ടാകും കുറുങ്ങലാകും ശ്വാസം കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ശ്വാസം വലിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലൂ വളരെയധികം ഒരു ആസ്മ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരായി ആറു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഫ്ലൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോമൺ കാര്യമാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ന്യൂമോകോക്കൽ ബാക്ടീരിയ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ഏറ്റവും കാരണക്കാരനായ ബാക്ടീരിയയാണ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മരണ കാരണം വരെയാകാവുന്ന ന്യൂമോണിയൽ ഇൻഫ ന്യൂമോണിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോകോക്കൽ ബാക്ടീരിയ മുഖാന്തരം വരാറുണ്ട് ആസ്മ രോഗികൾക്ക് ന്യൂമോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മ എന്ന രോഗാവസ്ഥ തന്നെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിൽ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുതിർന്നവരിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആസ്മ രോഗികളിൽ നമ്മൾ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷവും കൂടുമ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഇൻഹേലർ രൂപത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആസ്മ മുഖാന്തരമുള്ള മരണം വളരെയധികം ചുരുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആസ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി അത് പ്രകാരം പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മ മുഖാന്തരമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ പോലും നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അത് തന്നെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലാണ് ഇൻഹേലർ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന കൺ ആസ്മ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസോ ഗുളികയോ സിറപ്പോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിലൊന്നോ നൂറിലൊന്നോ ഡോസ് മാത്രമേ ഒരു ഇൻഹേലർ പഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ലങ്സിനുള്ളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആസ്മ എന്ന അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഹേലറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല മരുന്നുകൾ മാത്രമാണോ ആസ്മയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ ഒരിക്കലുമല്ല ആക്ച്വലി മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഡിസീസ് കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് 
ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ നമ്മളെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊടി പുക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള പൊടി പുക പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക നമ്മൾ വീട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന തിരികൾ ചന്ദനത്തിരി കൊതുക് തിരി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആസ്മയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പൊടി വൃത്തിയാക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു വാരുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ രോഗമുള്ള കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ ഉള്ള മുറികളിൽ പഴയ പത്രങ്ങൾ പഴയ തുണികൾ എന്നിവ അടക്കിപ്പറക്കി വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം ആസ്മയുള്ള രോഗികൾക്ക് പല ഭക്ഷണത്തിനോടും അലർജി ഡിറക്ട്ലി കണ്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുഖാന്തരം അവർക്ക് നെഞ്ചിൽ ഒരു കഫക്കെട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ഏത് ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആസ്മയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് ഇത് പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തണുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തൈര് ചിലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് പൈനാപ്പിൾ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ചെറുപഴങ്ങൾ പലപ്പോഴും കഫക്കെട്ടും നെഞ്ചില കുറുങ്ങലും കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ വിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിയാവുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പുതിയതായിട്ട് പാചകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആസ്മയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അസിഡിറ്റി കണ്ടുവരാറുണ്ട് പലവർക്കും മുപ്പത് ശതമാനത്തെ ശതമാനത്തോളം ആസ്മ രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് അസിഡിറ്റി ഉള്ള കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തേട്ടൽ പോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ആ അസിഡിറ്റി പാർട്ട് മാനേജ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫലവത്തായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫലവത്താവില്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണമയമുള്ളതും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തീർത്തിരിക്കണം കഴിച്ചു തീർത്തിരിക്കണം കഴിയാവുന്നതും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആസ്മ രോഗികൾക്ക് ഉചിതം ആസ്മ ആക്രമണം അഥവാ അക്യൂട്ട് ആസ്മ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പെട്ടെന്നൊരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും നിവർന്നിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തമായി ഇരുന്ന് മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം വലിച്ചു വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം വലിക്കുകയും വായിൽ കൂടി ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചില വ്യക്തികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ റിലീവർ മെഡിസിൻസ് അതായത് റിലീവർ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആസ്മ എക്സസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികളിലുള്ള ചുരുക്കം ചുരുങ്ങിയ ശ്വാസനാളികളെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് റിലീവർ മെഡിസിൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീവർ മെഡിസിൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പഫ് ഉപയോഗിക്കുക ആണ് ആദ്യത്തെ മരുന്ന് പ്രയോഗം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശ്വാസം
എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചില വ്യക്തികളിൽ സിംറ്റംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ചുമയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ അണപ്പോ കുറവില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് ഡോക്ടറിനെ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ലൈക്ക് എക്സ്റേ അതുപോലെ തന്നെ ചില ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയൊരു ന്യൂമോണിയയുടെ തുടക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളികളിൽ നിന്നുള്ള എയർ ലീക്ക് ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും ആസ്മ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ആസ്മ മാറാനുള്ള മെഡി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കേ